ان شاء الله في جولات منافسه تنفيذ لقطاع الاعمال واللي سبق واعلنا عنها في هلا بحرين. اجواء الكاستنج في تقرير من اعداد روضه محمود ولنا وتلاقيت مع الاستاذه زهراء طاهر اللي هي رئيسه تنفيذي لشركه فيلم وخلاص نسيت الموضوع وكان عام تطوعي ونسينا القصه كلها تفاجات ان كلمتني في 2011 تعطيني فكره عن المنافسه وايش حابه هي تسوي جدا حبيت الفكره منافسه للبحرين فقلت ما دام للبحرين انا بكون وياك فوافقت على طول بدون ما انا حتى افكر حلو، لك ايش افضل اختيارك بين عشر مواهب كانت مشاركة كيف كانت المنافسة بين كل مواهب كانت صعبة ولا والله المنافسة كانت حلوة يعني ممكن فيها كانت صعوبة شوي لأن هاي أول تجربة بالنسبة لي وخاصة إن كان في عدد من السابقين اللي كانت عندهم تجربة ولو كانت بسيطة في هذا المجال. فـ فأنت اللي أول مرة أنا أول مرة أن أكون في هذه التجربة يعني والحمد لله يعني اللي توفقت عندهم اختيار يعني. صحيح من وجهه نظري شنو المقومات اللي لازم تكون متوفره عند المقدم اللي راح يقدم مسابقات بالتحديد؟ المسابقات لان على خشبه المسرح فاحس ان الشخص لازم يكون شوي جريء متمكن يسيطر على الوضع غير كذي يكون عنده الكاريزما الشخصيه اللي تجذب الناس او تجذب محبه الناس غير كذي بعد اتوقع انه يكون نفس اي مذيع يكون مثقف. لاحظنا يمكن أربعة أسماء لها تقبلها أخوي هشام لجنة التحكيم اللي كانت موجودة في هذه المسابقة شو ملاحظات الوجوه لك شخصيا وهل كانوا قاسيين شوية ولا كيف كان لا من ناحية القسوة أبدا كانوا جدا متعاونين معنا وكانت نصايحهم بشكل عام حق المذيع شو لازم يكون وهيئة المذيع وهيئة اللي راح يستضيف البرامج وهم عارفين كانوا ان مع ضمنها كانت اول تجربه لنا 
فخذناها شوي شوي على اذنه ما يقولون وبالعكس يعني كل اللي قالوا لنا اياه وكانت من تجاربهم واستفدنا منها يعني في في ملاحظه معينه حسيت انه فعلا ممكن هذه ملاحظه تفيدني ولا اعدلها في في نفسي ولا اي يعني صار يعني مثلا قالوا موضوع الحركه موضوع شلون الغاء يكون فيعني في في طبعا الانسان دائما في اشياء لازم يطورها من روحه يعني خاصه اذا كانت اول تجربه في اشياء كثيره يقدر يتعلمها. طبعا سحر انت ان شاء الله حتقدمونها للمنافسه ومعروف ان الكيمستري بين المذيعين مهم جدا والانسجام هذا الانسجام والكيمستري مو الواحد ما يتعلمه. ولا يكتسبه مع الوقت يا موجود يا غير موجود. صح. فهل حسيت انه في انسجام بينكم الكيمستري ايضا؟ اي انا حبيت شخصيه هشام، انا هي شخصيه شي مرحه وحسيت ان لان احنا عيال جيل واحد فاكيد بنتوالم فان شاء الله يعني الاسبوع الجاي يكون خير ونشوف. ان شاء الله. خلوا الجمهور يحكمني. ان شاء الله بس ان شاء الله تحس اريح لك انت شخصيا او اسهل لك انك تقدم بروحك ولا يكون معك. والله نفس ما قلت لك هذه اول تجربه فما اقدر ارد على السؤال نفسيا زين قبل نفسيا نفسيا دام سحر معالي انا احس اني اكثر وطبعا يعني من اول برنامج انه يكون انك تتقاسم المسؤوليه مع شخص ثاني يسهل عليك الموضوع خاصه ان الشخص عنده خبره وتجربه فيمكن بس ما يقدر يغطي عليك في اوقات معينه ويساعدك في اوقات معينه بالنسبه لك سحر ايضا تفضلين انك تقدمين مع احد ولا تقدمين لحالك ولا على حسب البرنامج او المنافسه؟ اي هي المنافسه ان انا احنا كنت اللي مع عمران لما كنا على الستيج كل واحد فينا يكمل الثاني فاحس حلو انه يكون في شخصين على الستيج فان شاء الله هالسنه بعد ويا هشام ان شاء الله بما انك شاركتي في الدوره السابقه خبرينا شنو المهارات اللي اكتسبتيها؟ ايش تعلمتي من هذه التجربه؟ والله اولا اكتشفت في نفسي موهبه ما كنت اعرفها بالاحرى استاذه زهراء طاهر اوجه لها تحيه اكتشفت فيني هذه الموهبه انا ما اقدر اقول اني وصلت انا للحين في بدايه طريقي انا للحين مبتدئه حالي حال هشام وغير هشام وكل المواهب نتعلم خصوصا في فتره الكاستنج لما كان الاستاذ علي حسين موجود والاستاذه في الشرقاوي عطونا نصائح عطوا المشاركين نصائح جدا مفيده يعني انا شخصيا وايد استفدت فان شاء الله هالسنه بعد ان شاء الله هشام يمكن سحر حصلت من اللي اعطاها الفرصه وقال لها ان ادخلي هذه المجال بالنسبه لك نفس ما ذكرت اول تجربه شو اللي خلاك تقدم عليها وهل هذه الشيء كان موجود عندك كان طموحك وتنوي تستمر فيه؟ والله ابدا ما كنت افكر في الموضوع صراحه جاني يعني تليفون قبل الكاستنج كم من يوم من واحد من الشباب وقال لي انا من شفت الاعلان حسيتك ان الموضوع يناسبك يعني فليش ما تجرب؟ قلت والله روح ساره يعني الدنيا تجارب ف فرشت ايميل حق حق سحر وكلموني وخبروني عن الموضوع وقلت ليش لا نجرب زين جربت والحمد لله فزت ناوي تستمر في في هذا المجال تحس والله نشوف اذا وفقنا والبرنامج مشى بشكل طيب يعني ان شاء الله نواصل ليش لا بالنسبة لك سحر بما انك شاركتي في الدورة السابقة باعتقادك ايش اللي راح يميز المنافسة هذه السنة وفي هذه الدورة؟ اوكي هاي السنة ويانا هشام طبعا ثاني شيء موقع المنافسة احنا العام كانت الصالة الثقافية فمتوقعين هالسنة في السيف والاكستنشن الجديد فالحضور اللي بيكون موجود احنا احنا متمنين انه يكون افضل وعلى طار الحضور حابين احنا ندعو الناس كلهم هاي دعوه عامه للجميع وكل البحرينيين انه يحضرون المنافسه ان شاء الله الاسبوع الجاي نبتدي تاريخ 2 4 5 6 و11 في السيف مول من الساعه 7 الى الساعه 9 غير كذي عشان تاخذون معلومات اكثر زوروا موقعنا والتويتر والفيسبوك تركينا كويس. ايوه هشام استعداداتك اليوم حق حق هذه الفتره الجايه يعني والله الاستعدادات صراحه راح نكون ان شاء الله على اتصال مع بعض الاعلاميين راح يعطونا ان شاء الله تدريب شلون نطلع على المسرح الامور ما يكون الاساسيات شلون نطلع على المسرح وان شاء الله نقدر نقدم يعني البرنامج باحسن طريقه ممكنه ويكون في تواصل بين قطاع الاعمال المختلفه وبين الجمهور البحريني ان شاء الله. اهم شيء 
ان شاء الله ان شاء الله ارتاح حالي انا مستعده نفسيا ذهنيا حلو كل التفريق كان مالك هذه الشروط ارتاح بالناس اللي كان زين المقدمين ونفس التمكين لقطاع الاعمال شكرا لجدك معنا الله يوفقكم ان شاء الله الله يجزيك خير شكرا لك ننتقل معاكم لتراثنا وتقريبنا نتعرف من خلاله على صناعه 